Pero ahora, desde luego, entre y Hyber pueden hacer un auténtico destrozo. Y veremos si puede acabar anotando la paranoia, que es espectacular. Dimas que consigue la primera acabando con la vida de Yuri. A ver cómo lo quieren seguir haciendo. Se hace muy, pero muy fuerte. Cape en esta zona. Pero Pati que ya lleva la doble con la golpe de Ghost. Ahora mismo es la doble también por parte del hispano ucraniano. Y se queda completamente solo Purpo. Espadando también al primero. El segundo que lo tiene que es potear. A ver cómo lo acaban haciendo. Ventaja numérica para el conjunto de Kase. Que a pesar de que empezaban cayendo, se defendían rápidamente. Y Pati que se está haciendo, vamos, una auténtica, un auténtico rondón. A ver si lo pueden acabar culminando. Y así que acaba siendo. Es la triple para el Pati Tecnolista. Sí, y se le ha complicado el one way eh, a Insider. Oh, o a lo mejor lo tenía ya pensado porque consigue la primera baja. Efectivamente, no hay cuidadito en esta zona central. Y es que puede tener el primer contacto. Es lo que le hace falta, que se lleve aquí una Uy. o dos bajas o la ronda se va para abajo. Bueno. Ay, acaban de spotear y no va a poder hacer ni la épica ni absolutamente nada. Y darle el orbe para tener esa tumba a Dimas que va a ser clave porque esta ronda es muy pero que muy importante. Dimas que es el único que no tiene arma tiruno, así que vital importancia para KPI ganar esta ronda. Pero Heber que va hacia adelante sin miedo al éxito. Co utiliza también ese especial tras acabar con la vida de Dimas para poder escapar. Pero es otra más por parte de Patitec y Kiles. Hay veces que los veo brillar mucho más en la reacción que la conjunción. Y esto que va a ser la cuarta ronda para Kase... Efectivamente, pero cuidado porque la información ya la están dando. Conoce la ubicación de Cedi, aunque el mismo se ha spoteado. A golpe de foditos, a golpe de ya. Tiene el pase por la zona central. Ahí está, lo va a acabar teniendo. Aquí se abre, pero es Kyvern el que aparece. Y rápidamente vuelve a rotar Dimax. Se prepara para esta cometida y está una para cada uno del conjunto de KPI, pero contesta rápidamente tan junto Hyber como Yuri. Se queda completamente solo Purpo, pero da tiempo de sobra a plantar y Hyber que le arrebata la cabecita a Purpo. Triple para el finlandés en esta ronda que acaba siendo clave. Ahí está y ahora sí que se lanza agresivo, pero no puede hacer nada Yuri Parvianen. Para contrarrestarle, pero ahora todavía Uy, quiere Yuri. ejercer la defensa Yuri, pero no le deja Dima. Pero también aprovechando la definitiva de Kiles, ronda que a pesar de ese pequeño fallito por parte de Yuri, realmente pinta muy bien para Kase. Fácil como es ese pozo. Efectivamente, spameando Dimax que acaba sorprendiendo a Hyber, ni siquiera le estaba viendo, pero consigue así la baja. Y el spameo que sigue Cedi, tratando de limpiar ciertos espacios, a ver cómo lo pueden llegar a hacer. Cuidado, Patite desde lo fangle, saca la primera baja, acabando con la vida de Insider. Es la doble ya por parte de Patrick y siguen avanzando, pero Kiles que va a acabar cayendo a manos de Purple. El TP que acaba cayendo a manos de Patty. No, no saca ninguna ronda porque es casi el que consiguió el suficiente tiempo para que la Spike detonase. Esto que nos decanta ahora al 2 a 7. Efectivamente, Previs que saca la Open Killer a la segunda. Tiene que escapar rápidamente con los Sánchez, pero ahora sí no puede. Aparece de nuevo el bueno de Kyber. Está gustándose muchísimo con esta reina. Y deja también muy, pero que muy tocado a la Bridge. Va a acabar escapando, pero es Yuri el que finalmente va a poder ganar un poquito de tiempo. El TP muy agresivo. No creo que se lo esperen, pero ahora sí Kyber saca la baja y también consigue recular otra vez más con el despreciar. No pueden hacer absolutamente nada. Cedí con la doble. Es un 2 para 1. Tengo de 6 puntitos de vida. Sigue pusheando Kyber sin ningún tipo de miedo. Se nota desde la última muestra. También veían una de Defensa bestial y ahora no va a ser así. Hyber que entra abriendo espacio. Efectivamente, acaba cayendo Patitio por el camino, pero aún así los refrax que no tardan en llegar ante la ronda económica del conjunto de KPI. Aprovechando las bajas distantes, ahora mismo el bueno de Cedi con esta banda la acaba tropezándose por el camino. No puede hacer absolutamente nada, Purpo. Pero de momento parece muy, pero que muy complicado. Debería de ser la novena para él. Y acaba spoteando a Yuri, le deja tocado el headshot que acabó llegando también el Molly para aprovechar un poquito ese ángulo. Le quiere comer poco a poco, Kiles. Que viene ahí Purpo, eh, defendiéndose, dejando a dos jugadores muy, pero que muy tocados en esta ronda de pipas. Van a volver a entrar, se lo huele Foxy quiere pedir un poquito de ayuda. Llega rápidamente Kiles a ver cómo lo pueden hacer en este crossfire. De momento Foxy con una. Acabando con Cedi. Llega también la doble por parte del IGL. Pero Insider que también consigue acabar con su vida a tiempo. Jaime que quiere conseguir esta cura. Se queda 12. Tiene que conseguir esta baja si quiere curarse. Pero se lo va a acabar denegando Purpo con la bala. Es un 2 para 2. Igualdad numérica. Lo tiene que hacer ahora Insider que la acaba de dejar muy, pero muy tocado a Yuri. A ver cómo lo pueden hacer. Llegando también al side. Se tiene que defender solo hasta que llegue su compañero. Consigue la baja Yuri. Pero ahora sí que acaba llegando el bueno de Purpo. Pero no lo hace a tiempo Es Patite que el que culmina la ronda Ronda de pipas una vez más Para K6 Sport Tres jugadores atestados precisamente en la zona de Heaven Dispuestos al recibimiento que está a punto de producirse Ahí está, fíjate, esa jazz por parte de Foxy que se acaba una doble increíble y va a cazarle Yuri finalmente, acaba tumbando a Cedi, siguen los tradeos también en la zona central, Insider el único con vida, pero imposible contra la Bulldog de Yuri, un décima ronda ya para Kase. Gilando en posición de Lurker para la zona central, es ahí cuando el resto hace la cometida en el side. 
Efectivamente, doble Satchel para adelante, pero Kilos que le acaba denegando con una Sheriff. Cedric también consigue traer esta baja. Foxy que se quiere hacer fuerte con la Yatch, pero esa distancia lo tiene imposible. Y Purpo que consigue acabar con él. Se mantiene el 3 para 3, pero desde la espalda, que al final no va a llegar eh, Hyber. Ha preferido ir con sus compañeros, pero cuidado porque Yuri ya consigue la primera. Acabando con la vida de Cedric, sigue hacia adelante. Esa doble por parte de Salvador Gasco, completamente solo Insider. Y la bonus que la va a acabar consiguiendo el conjunto de Kase están con completamente fuera del partido ahora mismo, el conjunto de KPI yo creo que les ha sentado un poquito regular haber perdido el anterior mapa y les estoy viendo sí. un poquito más un poquito distintos en este, en este mapa ahora sí Insider que consigue la primera baja, cazando a Hyber y de hecho Foxy también acaba de escuchar a Viesca, así que puede seguir pusheando para tratar de sorprender, Purpo también acabando con Yuri Así que esta ronda que sí que pinta un poco mejor para ellos. Poquito mejor, como mínimo el acceso hasta el site. A partir de ahí que van a cazar ahora al bueno de Bis, que tenía atenta la mirada a la zona en media del mapa, pero... Todavía queda un largo camino hasta el retake, la zona eh, de aguas que viene también protegida por, el, por Cedi, que está a la espera de que llegue la rotación de estos dos, dos jugadores. Efectivamente, y se tiene que hacer fuerte en esta zona Cedi, a ver si consigue sacar mínimo una de las bajas. De momento que va a spotear al ¿Uno? primero, consigue el headshot del segundo, que va a ser imposible porque Kiles está teniendo también un partido espectacular. Insider que tumba a 3 para 1, Kiles completamente solo. Debería ser la cuarta a favor del conjunto de KPI, pero ya lo hemos visto antes. Antes del cambio de bando, que estaba siendo una auténtica barbaridad a nivel Firepower. Acaba haciendo la apertura, consigue acabar con la vida de Dimax sin que siquiera consiga responder con una sola bala. Y deniega también esta zona, a ver cómo lo hace. 70 puntitos de vida. Lo puede seguir haciendo, quiere volver a abrirse. Ya no tiene tiempo para ganar. Detona la Spike, pero quiere quitar todas bueno. y cada una de las armas del rival. Y lo va a acabar haciendo. 4K de Kiles. Re prescindir de un arma tier 1 para jugar con una Bulldog, mientras que el rival está también cerca del ciclo y tiene todas las armas tier 1. Efectivamente, cuidadito, Hyper desde los Fangel consigue la baja a pesar de estar estuneado, acabando con la vida de Bisk y el despreciar para poder asegurar que no haya refrag. 4 para 5 en una ronda que podría acabar siendo clave, consiguen la ventaja y va a tener que darle la vuelta a KPI si quiere seguir peleando. Efectivamente, tienen la clave de la ronda, ese puede acabar colando hasta la cocina. Va a empezar a plantar, le habían escuchado ya. Tienen que hacer un poquito de tiempo también para que lleguen sus compañeros. Pero aquí la clave la tiene Inside. Le quieren acabar limpiando. Se lo huele el conjunto de cases. ¡Qué buen game chef skills! Aparece para acabar con la vida de su homónimo. Y esto que se puede acabar aquí, Emma. La paranoia que llega demasiado tarde. Llegan los kills. 4 para 3. Ventaja numérica para Case. Cedilla colocado desde los fangles. Tiene que acabar siendo clave esta posición. Es el único cerca del side. Van a llegar desde la zona de screens también. Preparados para hacerlo. Doble Sachel. Saca la primera Cedi. El TP que es bueno para poder retroceder y conseguir otro ángulo purpo. Que acaba castigando también a Jaime, lo pueden seguir peleando, sigue llegando Kiles, es la doble para él, avanza Ay. rápidamente Yuri, se espotea también a su homónimo al frente, el headshot que llega a Dimax que también lo castiga, es su mano a mano y cómo no, cómo no quién iba a ser si no lo acaba haciendo Kiles, lo acaba haciendo Blatchbets en una ronda espectacular, ulti de celebración a manos de Kase, que van a poder pasar a la siguiente ronda